。出たね、キャンピングカーおじさん。水が流れる音がするから。コロナかかったんで、あんな急に無理になりましたって、えー、奈良から来てんけどな。<笑>直前で<笑>。どうも、クビチャンネルです。今日はですね、ここ奈良県からキャンピングカーと一緒に海を渡り、北海道に行きます。新たな移住地を求めて、家の内見しながら、約7日間の車着旅に出かけます。今は関西圏を中心に移住地を探しているんですが、やっぱり北海道移住は男のロマンじゃないですか。後悔しないように行って実際に家を見て周辺の空気を肌で感じてきます実はですね嫁に北海道行くと言ってません7日間内見の車中泊旅とされてますびっくりするでしょうね今から家に戻って伝えますそして今回の旅は長くなるのでバッテリーシステムを強化しました外部充電に頼らずこのエアコンや電子レンジ車内調理も電気でできるように約1万ワットアワーの 2K とサブバッテリーシステムにしました一つは前に DIY で取り付けたこのソファー下にあるリチウムサブバッテリー容量300アンペアワーワットアワー換算で3840ワットアワーですもう一つはエコフローパワーシステム最近ではバンテックさんも採用されているリチウムバッテリーです容量は拡張していて6000ワットアワーですこれで2つ合計9840ワットアワー約1万ワットアワーのリチウムバッテリーシステムになりましたこのエコフローパワーシステムは去年から使ってはいたんですが今回走行充電やソーラー充電もできるようにしっかりと設置しましたこのリアのベッドの下ですこうやって見るとなんかメカメカしくてかっこいいですよねここはもともとエアコンの室外機と空間を分けるような板でしたここにパワーシステム専用のステーオが取り付けこんな感じで取り付けました落ちないとは思うんですけど一応ここに気を挟んで強化増してますこちらはパワーハブといって本体なんですけどこの先にバッテリーを取り付けてますこの奥です床に穴を開けるのは抵抗あったので少し厚めの板を下に敷いて板にビスを打ち込んで固定しましたこれで動かないと思いますこのエコロパワーシステムポータブルバッテリーより優れているところが充電システムですオルタネーターからの入力これが走行充電なんですけどこれが最大 1000W そしてソーラーパネルからは合計最大で 4800W 入力されますなので旅しながらでも外部電源なしで早くバッテリーが回復してきますバッテリーがこれで 2K となんで切り替えスイッチをこのソファーの下につけましたここなんですけど2つスイッチがありますこの下が走行充電1左側にするとサブバッテリーの方に充電されますで2の方右の方にするとエコフローのパワーシステムに走行充電されますこの上のスイッチはソーラーパネルの切り替えスイッチです2がサブバッテリーそして1にするとここのケーブルにつなげば充電されますこのコネクタはソーラーパネルによくある MC4 という規格なんでパワーシステムもそうなんですけどポータルバッテリーもここにつなげばキャンピングカーのソーラーパネルから充電されますこのキャンピングカーマッシュに設置されているソーラーパネルは 280W しかないのでこのパワーシステムの充電は走行充電をメインに使っていきたいと思いますちなみに今日の奈良の外気温現在 38.2 度ですめちゃくちゃ暑いです天気予報を見ると北海道松戸なのでエアコン常につけている状態になりそうですこのシステムで1週間乗り切れるでしょうかこのパワーシステムの詳細は概要欄にリンク貼っておきますそれではスーパーで買い出ししてから家族を迎えに行ってきますあ来た来ました寝てたちょっと寝てたんでご機嫌斜めです、ま、よっしゃキャンピングカーでいい<笑>今回7日間の内見車掌旅、うん、そうやねんけど行き先知らんからさ<笑>そうやねん<笑>とりあえず7日分だけ荷物詰め込んできたけど、うん、関西もあると思ってるやろじゃないのうん今回は今からこのマッシュでどこフェリー乗ってえフェリー、うん、嘘海渡って北海道行きます。えー、<笑>マジで？北海道。北海道行くん、うん？で今回はもう俺が気になる物件を三件ぐらいピックアップしたから、うん、結構ハードル高いやんか。うん、でもやっぱ北海道見とかなもう後悔しなと思って。で俺はもう決める気満々で今回。えー、<笑>えー、もう行くとこまで行ったな。うん、なんか最終章って感じするけど。うん、北海道ってな山の方はガチで熊でね。えやばいやん、うん、やられるほんまに人を殺すヒグマヒグマがだよねなその辺はさすがにもう山のとこは入れてないから
北海道って昔新婚旅行でも行ったからそうそうリバイバル編みたいな感じでまずはロードスターで一周してそうそうえー、めっちゃ嬉しいあの時2人やったから今回3人で行けるからそうえそう、うん、いつかさ3人でさ行きたいと思ってたのこんなすぐかなと思わんかったそう嬉しいその意味もキャンピングカーがあったら可能やなあれ CM これ<笑>キャンピングカーの CM <笑>北海道のおっさんになる<笑><笑>で今回あの前無線がワイヤレスですごいノイズ入ったから新しく設置していく、うん、ここにスピーカーを埋め込んだから、ね、でこれがヘッドセットあ、はいはいうん、これかけてもらったらこれよく見たらさ運転席までずーっとほらそうそうこれはわして<笑>あ2本あるからこうお互いのがいってるわけねそうそうなるほどようやるわほんま<笑>でこれ運転席今、うん、これの部分あんねんけどこれでハッハッハッハそっちか聞こえるやろうん聞こえた聞こえた、うん、でこのテレビやねんけど、うん、普段はクピミ用の DVD 流してるやんか。うん、そうそう。でここにフロントウィンドウにアクションカメラ仕込んでるな、うん。映像を線で這わして、うん、ここのテレビ映るようにしたから。うん、すごい。あのいつも後ろやったらさ、こうやってかがまな前って見られへんかったの。そうやね。前の映像。マッシュってあの、うん、ここサードシート座ってたら見えへんねんなフロントウィンドウが。そうそう,そう見えへんの。だから北海道行ってさ、ねうん、絶景やのにも見えへんでなんか悲しいやん。<笑>北海道しよう。そうそう。えー、すごい。めっちゃ嬉しい。<笑>ここ座りながら撮れる場所にリモコンを置いてるから、うん、いいこれが HDMI スイッチで、うん、これでカメラと FireTVDVD 切り替えてるから、うんうん、オッケーなんかすごい感じになってきたな、うん、マイクも線はわすし、うん、線はわすの趣味なのそうそう<笑>線はわしおじさんや誰がや家族のために頑張っとんやん<笑>行きましょうか、はい、さあ高速入りました今からな、京都の舞鶴港に向かってそこでフェリーに乗るからなるほどもう舞鶴着いたら車内でご飯食べようかオッケー、うん、その後フェリーに乗って、うん、でフェリーで一泊してで次の日の夜に着くみたいから小樽にでもう着いたらもうそのまま,また車中泊しようかすぐ<笑>すぐ車中泊するよ、うん、でその開けたらもうすぐ行動して内見行けるからどうテレビのモニターめっちゃ綺麗に映ってる船入るとこ見れるの面白いなそれめっちゃ楽しみやね<笑>今からなあはい、外に食事や買い物出られますかねえっ、ー、と車内でちょっとご飯食べようかと思ってるんですけど立ち番入ってもらえますかはいあわかりました、はい、お銭湯やわうわいいねはい、はい、着きましたーはい舞鶴港に到着しました新日本海フェリー北海道小樽行きですこちら入場を待っている車のレースなんですけどキャンピングカーが4台ぐらいいます皆さん北海道でキャンピングカー旅されるんですね今から2時間以上ここで待機しておきますんで車内でご飯食べてゆっくりしておきますエコフローのパワーシステム約2時間半走行中にしてました残量が 91% 増えました最初出発の時は 71% でした約 20% 増えましたねこれエコフローパワーシステムのアプリの画面なんですけど走行中スクリーンショットを撮ってもらいましたこれ入力走行充電がなんと823ワット結構入力されてました80キロで高速道路巡航している時の発電量ですエアコンをつけると少し減りましたそしてエンジンの回転数が下がると発電量が下がりますで上がるとこれよりもうちょっと上がりましたなのでエンジンの回転数によって発電量がかなり変わるようです車中飯じゃないけど今日スーパーで美味しそうな寿司買ってきました首身のご飯作ってもらってる間に、うん、これサクッと受付行ってくるわはい頼みますチケット代は大人2名、料理1名、キャンピングカー1台で合計7万6200円でした帰りも購入したので往復割引で7620円帰ってきました受付終わりましたおつでしたなんと別々乗船やったえ、降りなあかんうん、俺運転マシで行くわで、二、うん、人は降りて別で搭乗になりました、うんうん、見られへんね見られへんね<笑>楽しみしてたけどしゃあない、ね、また後日動画で楽しんでくださいやかましいわ<笑><笑>お寿司に合うように
赤だし作っていきましょう赤だし好きやもんなおっさんないやかましいわ赤だしじじいやでほんま今回は醤油さし使いそうやけど、うん、買ってきたからついに買った、うん、今までコップ切って作ってたもんなそうそう俺はナーゴレビューでいきますわまだ船入らないかもなそうそうはいじゃあ最後の関西の夜に乾杯乾杯あー美味しいはいいただきます,いただきま,すまずは赤だしから俺行くわどうぞうまっ食べや寿司何か食べる<笑>俺やっぱりマグロかないただきます<笑>うんマグロが全身体に入ってきた<笑>ここまで車<笑><笑>中泊で寿司最高やなやっぱり、ね、いいよねでまさかの匂いもせえしこれもう調理もせんでいいしさ、うんうん、まあ楽しみましょうか結構時間あるからゆっくり食べましょうかう、ねうんうん、<笑>はいごちそうさまでしたごちそうさまでしたあとはもうこれ捨てるだけやから片付けて<笑>、はい、ごちそうさまでした、うん、ちょっとゆっくりしようかいやいや、うん、おありがとう<笑>誰がこぼしたんや<笑><笑>すいませんあんたか<笑>今回収納やねんけどこっちのベッドに寝るからバンクベッドに全部収納載せたから、うんうん、この服が入ってる長細い本来ベッド下の収納のやつやねんかこれちょっとバンクベッド入ったから、うん、これで7日分の服が家族入ってますでもう一個の収納こっち側はあの寒かった時用に布団とか入れてるから寒かったらこれ使おうかでここの板あるやんかこれがここのフルフルだったら台になって、うん、でここ全面ベッド展開するから今回はあそうなん、うん、ここで首こと首身を塞いでてもらうから、うんうん、冷蔵庫やねんけど、うん、今回もこのメインのやつ容量が少ないから、うん、家族やったら持てへんやんそうやね長距離やしそうそうだからまたこのサブの方持ってきたから、ね、バッテリー内蔵されてんねんな、うん、で駆動するから今回フェリーで24時間放置になるから、うん、こっち側にちょっと冷やすものをまとめといてキャンピングカーのサブバッテリーはもう全然切っとこうわ1日ぐらいは全然持つからでこのギャレー周りなんだけど今回新しくウエットティッシュもここにまとめたからあほんまや、うん、さあでもう一個あのクピコからの提案があったちょっと恥ずかしい問題トイレの音が聞こえるかもみたいな解決策を考えました<笑>今そこ開けてもらって、うん、ここに何かついてるやろもしかしてそうそう音姫一回手をうわ水が流れる音がするからすごいすごいな、もうやりたい放題やなこれそうそう何をすんねんここで<笑>そうこうしてるうちに、うん、そろそろ乗船時間やから準備して向かいましょうかはいみんな気ぃつけてはいバイバイはいいよいよマッシュがフェリーに入りますいやーこのフェリー入る瞬間何回始まってもワクワクしますこの振動で声があーって揺れますはい、船の中入りましたはい、到着ですめっちゃ綺麗やなテンション上がるんだこれはそれかぶるお、ええー、やん五一四。あ、ここやわこれ開けたら海見えるしで3人ちょうど寝れるスペースやから、えー、うわっあれ<笑>おおすごいうどう見えるなあ見える、えー、これ明日の朝めっちゃいいと思うわえー、楽しみ、うん
。はい、いただきまーす。上陸ですやっとー来たーセイコーマート近くにあるからそこに行って、うんはい、今日の夜の軽くおつまみの食材と、うん、で明日の朝ごはん軽く買っておきます、うんはい、でそこであのまだ車種泊する場所決めてないんだよな作戦会議するわはいセイコーマート到着セイコーマート小樽公店に到着しましたこのすぐ横には24時間の温泉もあるようです今回は船の中でお風呂入ってきたんでまた今度利用したいと思いますはいいろいろ買ってきましたはいありがとう、うん、明日内見1軒目が札幌の方やねんなでここ小樽で高速で30分ぐらいなんやけどでも今から行っといてで途中にあるパーキングエリア高速道路のそこで今回仮眠するわうん分かったでまだ明日早くから活動しようかええー、ねめっちゃ空いてるそれでは今日はここで仮眠させていただきます高速道路パーキングエリアの一番端に止めましたここの高速道路の交通量はそんなに多くないようです結構静かです北海道の高速道路パーキングエリアのコンビニはセイコーマートが入ってるんですねさすが雪国のコンビニですね雪が入らないように風貌があります昨日奈良は38度とめちゃくちゃ暑かったんですけどここ札幌はかなり涼しいですエアコンつけなくていけそうですね今の外気温が 23.3 度で中が 27.3 度ですしかも今日家庭用エアコンつけてるんでさこのマックスファン換気して、うんうんうん、それで多分温度下がると思うわ、うん、冷蔵庫なんですけどバッテリー持ちましたメモリ一つですやっぱりフレーン中暑かったんですかね今からこのシガーソケットで電源取りますクピミンがもういつも寝れるようにベッド展開しておきます、うん、ここ2つ板をはめてふら、うん、っとするんだけどここをはめちゃうと冷蔵庫開けられへんなるから、うん、今回もう1個だけにしといてで寝るときにもう1個つけるわ、うんうん、でこのテレビ台を一旦取ってでここを切りますでここにマットを置いてあともう1個この板はめるだけやねんけどでこれはもう寝るときやるわでこのテーブル外してここ寝れるようにしとくわいい俺スーパードライのノンアルコールビールあるからそれもらうわあそう、うん、もうお酒なんか好きな飲みやこれ赤玉パンチ<笑>渋いね<笑>でセイコーマートでいろいろおつまみ買ってきたからこれ面白ない柿の種のジンギスカンやってえ,え気になる<笑>いや北海道に乾杯しようか<笑>はい乾杯,乾杯、うん、ああなんか疲れ取れたわついたね。うん。オッケー、じゃあ、さっきシーツ敷いとこうか。うん、いつも寝れるように。なんか暑くなってきたから、エアコンつけておこうか。うん、寝ちゃったね、真ん中で。<笑>もう照明暗くしちゃおうか。うん、こっち側に L. D. のペアボーンズでランタンやけど、うん。うん、これつけといたから。こっち側がさ、ライトつけたら、首に寝るときにさ、眩しかったから。うん。うん、そ,うそうそう。もうこれで、眩しくないと思うわ。うん。最後にここ、このライト、こうして。これでフフラットで記録使えると思うわほなじゃあもう最後歯磨いて俺たちも寝ようか、うん、寝るときはもうエアコン切ってベンチレーターで寝ようかそしたら明日の朝ごはんのお米だけ炊いておこうかクッコとこせブレンド前<笑>今回も出たね、うん、明日楽しみやねなあいよいよ内見始まるでほ、うんまやなおやすみ
。じゃあ、とりあえず、ベタ展開をソファーに戻していくね。今回の旅のゴミなんですけど、マッシュの一番後ろ、リアのサイドに、こういった防水の収納スペースあります。両サイドありますので、今回の旅はここにゴミを貯めていきます。キャンピングカーのリアのサイドにさ、うん、ゴミ貯めるとかあって、そこに木のやつ置いてきてんけど、うん、なんと、前の旅のゴミ、うん、ありました。そう。<笑>えー、やらかしてんな、うん。開けたらプーンって匂ってきた。うわ、最悪。うん、なちょっと。朝ごはん作ろうか、うん、で昨日の炊いた特製ブレンド米とお味噌汁作ろうか<笑>うんそうしようあとセイコーマートでいろいろ卵焼きも買ったからあほんまうんそれおかずでお味噌汁、最後ついで、うん、はいお、お玉あるあ、お玉忘れたお玉ないんうん、やってもうたこれ、しゃもじやけど、ギリいけそうじゃない結構深いしな<笑>や,やってみようかやってみようか<笑>いけそうやね<笑>全然いける、意外と、うん、家と一緒や、美味しそうやったいただきます,いただきます豪華なったねなあセイコマートの卵どんな味なんやろ食べてみようか初めて食べるね、うん、いただきますうん甘いよみりんが外入ってるわへえいただきます美味しい美味しいいい甘さやな、うん、これ好きやわで味噌汁クビコ特製の<笑>これうまいなほんまに家と同じ作り方<笑>うんうまっこれとご飯あったらどこでもいけるわ、うん実際北海道まで来ちゃったの、ね。うん、<笑>お前北海道でこれ味わえるのは、うん、キャンピングカーならではやな。出たね、キャンピングカーおじさん。セイコンマートの卵焼きがめっちゃ美味しかったらしくって、うん、もっと食べたいって言って泣いて。<笑>食べる、はい？どうぞ。めちゃくちゃ喜んでるやん。美<笑>味しい。<笑>はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。<笑>うん。<笑>今片付けながら準備していこうか、うんはい、ご飯余ったやつ今日のお昼のやつはもうサラナップリで貢献して冷蔵庫で保存しようか、うん、ご飯作ってくれたから俺洗っていくわえほんま、うん、ありがとうクッピーさんちょっと節水モードで出たこの音聞いたら車中泊やなって思うわほんまやなはい OK ありがとうなんか出発しましょうかはいなんか肌荒れがあれや言ってないか、ね、病院行きたいってまだ時間あるから、うん、さっき病院行ってからでその間俺首見と札幌市内でマッシュで待機しとくわ、うんうん、あ本当、うん、ありがとうでその後お昼ご飯食べて内見行きましょうかうん、うん、エコフローパワーシステムのバッテリー残量が現在 79% ですキャンピングカーのサーバーバテリーの残量が 65% ですで今日曇りでソーラーからの充電があんまり期待できません走行充電は一旦このサブバッテリーの方結構 64% で低くなってきましたんでこちらを優先的に充電しますあちょっと太陽出てきましたねよかったです雲の合間に太陽が出てきましたなのでソーラーパネルからはサブバッテリーを充電して走行充電でエコフルのバッテリーを充電していきます、はい、じゃあ出発しますはい札幌市内走るが楽しみやねうん楽しみうん、大阪市内みたいなほんまやねうん今気づいたけどさ、うん、信号機が縦やであそうやなやっぱ雪降るんやなここもな、うん、はい札幌市内のちょっと広めの駐車場になりましたんでここに止めさせていただきましたでここで待っとこうわうん、うん、はーいはーいバッテリーどう回復したうんあっ 84% まで回復したねはい、えー、ママ病院行ってるからお出かけする<笑>なあ行こっかよっしゃ行こっかはい、ストップ。はい、オッケー。はい、おかえり。ただいま。だと、いけそう。うん、お薬もらえてね、よかった。うん、結構、やっぱ涼しいな。ほんまにびっくりした、さっき歩いたけど。うん、でも、車の中、やっぱ暑いから、エアコンいるね。そうそう,そう。札幌も。外の温度が二十六点五度。なら、さ。三十八だったから、もう十二度ぐらいちゃう、ね。ね、<笑>やば。全然ちゃうな。すごいね。
あそしたら今から内見一個目見て、うん、でその後に地元の雰囲気を味わうためにスーパー行ってそこで食材買ってでお昼ご飯も食べようかそうやな、うん、でね、うん、そう思っててんけどそう思っててんけど、うん、今ほんまにちょうどね<笑>、うん、帰ってくる直前、うん、あの担当者不動産のが、うんなんかコロナかかったんでえ嘘あんな急に無理になりましたよえー、大丈夫しかも他の営業の人も今いなくてみたいなえっ、ー、<笑>じゃあなし行かれへんなあそう奈良から来てんけどな<笑>直前で<笑>奈良から来たんですっていう内見キャンセルになった<笑>今なんかもう真っ白やわ結構ねあの有力な場所でもあったからあそっか、うん、住所だけ聞いてるから、ね、外見だけ見ていいか聞いてああ、うん、そうしよっかで、うん、外見だけ見てうんうん、奈良から来たんですって<笑>駐車だけ教えてくださいって言うやん、うん、<笑>は駐車料金コインパーキング生産しますおなんと1時間半か2時間ぐらいなんですけど2600円ぐらいめっちゃ高いですねいやちょっと痛いですがもう仕方ないですね確認したけばよかったですはいじゃ出発しまーすおっしゃーけんけば大きくて広いね、うん、なんかアメリカみたいなあ確かにね、うん、言われてみれば俺行ったことないけどないんかよ今から行ってこいよ今北海道回るね<笑>アメリカも内見しようかな<笑><笑>はい内見先到着しました完成の状態がいいです一個一個家も大きくてすごい環境いいですねお父さんに確認したら外から見ても大丈夫ということなので周辺の様子と外観だけチェックしておきますとりあえずスーパー行ってお昼ご飯食べましょう、はい、やった、うん、近くに北連っていう結構有名なとこあるみたいから北連よく聞くねそこで地元の食材買いましょううん北連なんかダイソーもあるみたいだねジンギスタンジンギスタンジンギスタンさすが北海道やなここ作りコーナーやけど安い,安いなぁなんか今日のおそばに買おうかこれでうん買ったんだなじゃあ車の中でお昼ご飯しましょう,う買ってきたおかずはこちら北あかりのコロッケ北海道のジャガイモかなかな、うん、それとこちらザンギーきたーこれ食べたかったよな<笑>そううわ美味しそうやな<笑>茶色めっちゃ美味しそう<笑>最高やなはいいただきまーすいただきまーすーじゃあすいませんザンギーからいザンギーどうぞうん、<笑>うん、外サクサクで、うん、なんか胸肉やかなこれでもすごいジューシーで、うんーいいね、めっちゃご飯と合うわこれうんやっぱちゃうな<笑>カラッとしてるザンギって発音合ってんかなザンギかな<笑>どっちやろうザンギみたいな感じやな<笑><笑>ちょっと油もんばっかしになったザンギしたいねこれはやかましや<笑><笑>はいおじさまでしたおじさまでしたご飯だけさ、うん、このブレンドの前に食べてな、うん、おかずだけ地元のスーパーでおかず買うっていうのすごいいいよな,、うんうん、なんか楽で味わえるしさ、うん、いいシステム構築したね、うん、<笑>明日内見に決めないけど、うん、こっから23時間かな走って富良野のところにめちゃくちゃ景色いいところ、うん、今からそっちの方面行って、うんうん、そこからまた南下するんだけどその途中のどっかで温泉入るとこ探して、うん、でもう道の駅とかで。今日は社食しましょうか、うんうん。うん。なるほど。で、そっちが向かいます。ええ、楽しみやな、うん。はい、じゃ、出発します。はい。道の駅やねんけど、すごいいいとこ見つかって。うん。うん、お風呂併設で、で、キャンピングカーもオッケーみたいな。ええー、優しいね。さすが北海道やな。助かるな。うん、ここからがほんまにザ北海道って感じになると思う。ええーうん、どんなんやろう。でこのどこまでも続くまっすぐな道すごい,すごいね、うん、北海道っぽいねこれやったら運転できるんちゃう<笑><笑>バカにすんだよ<笑>わすごいよなんかすごい思ってたんと違うねんけど建物がいい<笑>これはお風呂も楽しみやねはい到着しましためちゃくちゃいいとこですね
キャンペーンカーも何台か止まってますこちらが国道なんですけどもう永遠に続く畑ですあいにくの雨で景色があまり見えないのが残念ですが明日の天気に期待したいと思いますパーシスソのバッテリーなんですけど走行充電でもう 94% まで回復しました約1時間半走りました外気温はなんと 21.5 度めちゃくちゃ低いですねやっぱり北上すると温度は下がるようです外ねかなり涼しいよはそう、うん、中はどう中も涼しいよ、うん、こうやって今日エアコンいないかもしれんねほんまやねうん,んさっきお風呂行きましょうかうん<笑>すごいね<笑>これなんか後ろやねんけどなんかお土産にも売ってるから後で見ようかすごい雨、えー、すごい、土砂降り涼しいけど、ムシムシするからちょっと湿度を感じるねエコンつけようか、うん、はい、クピミちゃんのご飯、さっきお食べ我々、うん、大人の食事はうん、豪華北海道産かな、うん、北連で買ったお刺身盛り合わせ刺身クピコ好きなホタテホタテ出た今回メインディッシュはなんと生ウニ生ウニこれで今日はいっぱい行きましょうすごい、うん、よく買えたねこんな、うん、頑張ったね頑張りました<笑>頑張頑張今度は飲みましょうか飲む私は今日ええわアルコールあうまうんお肌を持って、うん、ならいざとなったら明日運転できるし俺行っちゃいましょうか飲むうんいいよなら北海道のビール買っといたから北海道の生搾りうんうな乾杯しようかはい乾杯できる、はい、<笑>はいじゃあ乾杯はあ、あれちょっと別世界行ってもた<笑>食べ終わってた,<笑>た、ま、一旦なら帰ってたんじゃん<笑>、うん、<笑>ありがとう橋やっぱウニから行きましょうかわあいいねいただきますわあ美味しい美味しいうんすっごいまろやか、うん、いただきますわあ美味しいよこれあれなんか違うなんじゃこれこんなんなウニって俺ら食ってるウニちゃうかな、うん、確かに本物のウニを今食べた気がする濃厚で新鮮で臭みがなくて、うん味わい深くてな,なんなんやろな<笑>今全部言ってくれた<笑>なこれ毎日食べたいほんまやな北海道移住決定しようか<笑>でマングロはどうでしょうかマングロうるさいからねマングロ大好きおじさんうんねっとりした食感でな、うん、濃厚ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もう眠たいやんな。なあ。さっきベッド展開しとこうか。うん。エコフローのパワーシステムのバッテリー残量が今エアコン使っていて 89% です。で現在の消費電力は8ワット。もうエアコンが設定温度になってるんでインバーター内蔵なんでかなり省電力になってます。そして今回サブバッテリーと別にこのパワーシステムを設置して2系統のサブバッテリーシステムですねこれ使ってみて感じたメリットデメリットをお伝えしますやっぱり何といっても走行充電ですね今回2時間半走行して 6000Wh 容量のバッテリーが 20% 回復しましたこれ拡張せずに 2000Wh だったら3倍の 60% 回復してますこれ走行充電スクショしたんですけど 823W なんで低い時は 600W でエアコンつけていても 700W ぐらい発電してましたそしてアイドリングの時は 400W から 500W ぐらいでした平均すると 600W ぐらい発電されているのは車旅には本当にありがたい充電システムでしたそしてもう一つなんですけどこちらはエコフローパーシステムのインバーターを延長してコンセントさせるようにしてますでこちらは元がついているサブバッテリーのインバーターです2系統あるんでこんな感じでエアコンと電子レンジなど超大容量の電源を同時に使えるのは本当にありがたくて時短になりました一方
デメリットもあったんですけどこれオルタネーター入力走行充電してる時に電源オフにできなかったんですねで毎回切らないとダメだったんでそれがちょっと手間だと思いましたもしかしたらアップデートでなるかもしれませんそしてもう一つこのパワーハブからですね走行充電中ファンの音が結構聞こえますこの一番後ろのリアの2段ベッドの下に置いてるんですけど運転席でもファンの音が聞こえましたなのでサードシートセカンドシート後部座席座っていたら結構聞こえると思いますどうやったここまで<笑>フェリー一日中乗ってたやん全然スマホがさつながらんかったからさ、うん、3人でフェリーの中歩き回ったり、うん、3食ご飯一緒に食べてさ、うん、楽しかったね、うん、もしかしてこの家族旅行って、うん、家おったらさなんかやっちゃうけどさ、うんもう強制的に家族の時間を過ごすっていう,そ,う,そ,うそれをできるのが一番の、うんうん、宝なんかなと思ったそうだね、うん、旅行の本当の意味が分かったな分かったなうんかうちもそう思うわって<笑><笑>で俺思ったのはなやっぱ道の駅の温泉ありの施設っていうのは、うん、そう地元の人がめちゃくちゃ来んね、うんで俺らみたいな旅行で来る人が食べに来んね、うん、で今回あの首見といっていうのはお風呂で俺シャンプーしてて、うん、結構嫌がっててたあのこの椅子使ったらいいよとかアドバイス作れてるの、うん、横のおじいちゃんがそれでな嫌がらずにできてえー、すごいみんなが一緒に育ててくれる地域なんやって分かったから、うんうんうんうん、こういうのは本当に車中泊で来て実際泊まってみないと分からへんから、うんまねうん、すごい移住体験としていいなと思った車中泊は確かにただ内見して家見て終わりだけじゃ分からんことやんなそうやねなんか移住興味ある人は、うん、キャンピングカー借りて行ってほしいなと思ったなんかほ、うんまやねすごい分かると思う<笑>明日はこっから1時間半ぐらいかな一軒内見予約してるから、うんうん、でその後<笑>キャンプしてもいいなと思ってお、うん、本当キャンプ場で、うんうん、せっかくやしでその後、小樽戻ってもう船で帰んねんけど、うん、その時に小樽でもう一軒自動車整備工場付きの、うんうん、それが結構本命やけど俺の中では。そこ見てからまた京都持って結構遅いからねもうそこでまた車中泊して、うん、で次の日朝早く帰るかと思ってるから、うんうんうん、でその時にねもう住むかするへんか決めようと思ってる、うん、分かった、うん、もう俺は分かると思うけど、うん、そんな気持ちでは言ってるから、うん、北海道のおっさんになるつもり<笑><笑>どうなることでしょうどうなるかうんな寝ましょうかはい、はい困って出ます。出ます。あ、出ます。はい。出ます。熱、うん、ちょっと焼けました。美味しい。美味しい。奈良から北海道へ移住。<笑>